മുഹമ്മദ് നബി മക്കയിൽ മടങ്ങിയെത്തി എട്ട് വർഷം മുമ്പാണ് ജന്മനാടിനോട് വിട പറഞ്ഞത് നിർബന്ധിതാവസ്ഥയിലായിരുന്നു ആ യാത്ര അന്ന് ആരും അറിയാതെയാണ് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോയത് അറിയപ്പെടുന്ന വഴിയിലൂടെ ആയിരുന്നില്ല യാത്ര വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെയാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മടങ്ങി വന്നത് ജേതാവായാണ് പതിനായിരത്തിലേറെ അനുയായികൾ കൂടെയുണ്ട് അതേസമയം മക്ക അവർക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടത് ഒരായുധം പോലും പ്രയോഗിക്കാതെയാണ് ഒരു തുള്ളി ചോര പോലും ചിന്താതെ നേരത്തെ മദീനയിൽ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിതമായതും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ലോക ചരിത്രത്തിൽ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് നിലനിന്ന ഒരു ഭരണ സംവിധാനം ഒരായുധം പോലും എടുക്കാതെ ഒരു തുള്ളി ചോര പോലും ചിന്താതെ സ്ഥാപിതമായി എന്നത് വിസ്മയകരമായ ഒരനുഭവമാണ് മക്കയിലെ ശത്രുക്കളെല്ലാം തൻ്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കപ്പെട്ടു നിബിതിരുമേനി അവരെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രവാചകനെ കഠിനമായി പീഡിപ്പിച്ചവരുണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ അനുയായികളെ മക്കയിൽ വെച്ച് തന്നെ വധിച്ചവരുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കൂട്ടുനിന്നവരുണ്ടായിരുന്നു മദീന എത്തിയ ശേഷം സ്വൈരം നൽകാതെ യുദ്ധം നയിച്ചവരുണ്ടായിരുന്നു അതിലെ സർവ സന്യാധിപനായ ആളുണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ പല്ല് പൊട്ടിച്ച തനിക്ക് മുറിവേൽപ്പിച്ചവരുമുണ്ടായിരുന്നു യുദ്ധത്തിൽ തൻ്റെ അനുയായികളെ ക്രൂരമായി കൊന്നവരും അക്കൂട്ടത്തുണ്ടായിരുന്നു ബഹിഷ്കരിച്ച് മൂന്ന് വർഷം പച്ചിലെന്ന് ജീവിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാക്കിയ എതിരാളികളും അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതൃവ്യൻ ഹംസയെ ക്രൂരമായി കൊല്ലാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ച ഹിന്ദു എന്ന സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രൂരമായി കൊന്ന വാഷി ഉണ്ടായിരുന്നു കൊല്ലുക മാത്രമല്ല നെഞ്ച് പിളർത്ത് കരളെടുത്ത് അത് ഹിന്ദിന് സമർപ്പിച്ചു ഹിന്ദ് അത് കടിച്ചു തുപ്പിയാണ് തൻ്റെ വൈരം തീർത്തത് അതിലെ സർവ സന്യാധിപനായിരുന്ന അബൂസ്ഫിയാൻ വക്കൂറ്റത്തുണ്ടായിരുന്നു അപ്രകാരം തന്നെ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായിയായ മിസ്സബിനെ ക്രൂരമായി കൊന്നവരുണ്ടായിരുന്നു ഈ എല്ലാ എതിരാളികളും മുന്നിൽ അണിനിരുന്നപ്പോൾ അവരോട് പ്രവാചകൻ ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായ അനുഭവം വെച്ച് അവരെല്ലാം ക്രൂരമായി കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്യുക പക്ഷേ അവർക്ക് പ്രവാചകൻ അറിയാമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും സാഹോദര്യവും കാരുണ്യവും വിട്ടുവീഴ്ചയും മാപ്പ് നൽകുന്ന പ്രകൃതവും അവർക്ക് വളരെ സുപരിചിതമായിരുന്നു പല സന്ദർഭങ്ങളിലും അതവർ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരനാണ് മാന്യനായ സഹോദരൻ്റെ മകൻ മാന്യനായ സഹോദരനാണ് അതിനാൽ ഞങ്ങൾ താങ്കളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ് അവരുടെ പ്രതീക്ഷ ഒരിക്കലും അസ്ഥാനത്തായിരുന്നില്ല തന്നെയും അനുയായികളെയും പലതവണ ദ്രോഹിച്ചവരെ അവരോടൊക്കെ മാപ്പ് കൊടുത്ത അതേ മാതൃക തന്നെ വീണ്ടും പ്രവാചകൻ പിന്തുടരുകയായിരുന്നു അതിന് ചരിത്രത്തിലെ ഒരു ഉദാഹരണവും പ്രവാചകൻ തന്നെ ഉദ്ധരിച്ചു അത് തന്നെ പൊട്ടക്കലിലിട്ടിട്ട് നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സഹോദരന്മാർ മാത്രമല്ല താൻ ഉദാരമായി പെരുമാറിയപ്പോൾ അനവസരത്തിൽ അനാവശ്യമായി തന്നെ കള്ളനിൽ വിളിച്ച് ആക്ഷേപിച്ച സഹോദരന്മാർക്ക് മാപ്പ് കൊടുത്ത പ്രവാചകനായ യൂസ് നബിയുടെ ചരിത്രമാണ് അത് അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നബിതിരിമേനി പറഞ്ഞു അന്ന് യൂസ് സ്വീകരിച്ച അതേ നിലപാട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സ്വീകരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഞാൻ മാപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പോകാം നിങ്ങളൊക്കെ സ്വതന്ത്രരാണ് മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിലെ അതീവ അത്ഭുതകരമായ സംഭവമായിരുന്നു ഇത് ഇതിന് മറ്റൊരു മാതൃക കാണുക സാധ്യമല്ല പ്രവാചകൻ്റെ ഈ ഒരു സമീപനമാണ് ഇസ്ലാമിനെ സമൂഹത്തിന് ഏറെ ആകർഷവും അവർക്ക് 
പിന്തുടരുവാൻ പ്രേരകവുമായിരുന്നു ലോകത്തുടനീളം ഇസ്ലാം പ്രചരിച്ചതും പ്രവാചകൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിന് അനുയായികളുടെയും ഇത്തരം മഹിതമായ മാതൃകകളാണ് നമുക്കും അതുതന്നെ പിന്തുടരാം പ്രപഞ്ചനാഥനായ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ